ตอนนี้เรามาอยู่ประเทศลาวสวยมากสวยจริงประทับใจนะครับพูดจากใจนะฮะเป็นวัดที่สวยมากอันเนี้ยและนี่จะเป็นการมาเล่าประสบการณ์การเดินทางของผมในประเทศสปปลาวซึ่งลาวเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศในอาเซียนที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเรานะก็คือประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละเป็นประเทศที่เที่ยวไม่ยากนะครับราคาไม่แพงมากอาหารเนี่ยแน่นอนว่าถูกปากอยู่แล้วนะและที่เที่ยวแต่ละที่ของเขาเนี่ยครับบอกเลยว่ามีสเสน่ห์มากครับซึ่งคลิปนี้ครับจะเป็นเวอร์ชั่นลองอีดิตนะฮะเราจะพาทุกคนไปดูเลยนะครับว่าช่วงที่เราเดินทางไปประเทศลาวเนี่ยครับเรามีแผนยังไงบ้างเดินทางยังไงเผื่อใครนะครับอยากลองเที่ยวตามเรานะผมก็เลยจะมาเรียบเรียงให้ทุกคนนะครับได้ดูการเดินทางจริงของเราเลยโดยทริปนี้ครับเราเดินทางในช่วงกันยายนปี2022ใช้เวลาทั้งหมด5วัน4คืนครับโดยเราจะไปทั้งหมด3เมืองด้วยกันนั่นก็คือหลวงพระบางวังเวียงและเมืองเฟืองสําหรับแพลนในการเดินทางนะครับเราบินตรงจากดอนเมืองนะครับไปลงที่หลวงพระบางนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับแล้วก็นอนที่หลวงพระบางหนึ่งคืนนะครับการเที่ยวในหลวงพระบางนะครับผมแนะนำนะว่าให้เช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวในเมืองนะครับโดยเราเนี่ยสามารถเช่ากับทางที่พักเลยก็ได้นะครับหรือบางคนอยากสโลว์ไลฟ์หน่อยนะครับก็ปั่นจักรยานเอาแล้วกันนะแต่จะไปที่ไกลๆลําบากแค่นั้นเองและเราจะไปกันทั้งตลาดกลางคืนตลาดเช้าน้ําตกที่สวยแล้วก็อลังการมากนะครับและวัดในเมืองเนี่ยนะครับก็มีศิลปะการตกแต่งที่งดงามจริงๆหลังจากนั้นครับเราจะเดินทางต่อกันด้วยรถไฟสายลาวจีนครับไปลงที่เมืองเวียงจันทร์และจะเริ่มเช่ารถยนต์ที่เวียงจันทร์ครับพอเช่าเสร็จปุ๊บเราก็นอนพักคืนหนึ่งก่อนที่เวียงจันทร์เช้ามาต่อมาครับเราจะขับรถกันไปที่วังเวียงครับเป็นเมืองที่ผมไปมาหลายครั้งแล้วเราชอบมากที่สุดแห่งหนึ่งของเราเลยนะมีทั้งที่เที่ยวธรรมชาติและความสนุกเนี่ยรวมอยู่ในเมืองเดียวกันนะครับที่สําคัญครับที่พักที่นี่วิวดีมากๆส่วนวันต่อมาครับเราจะเดินทางกันไปที่เมืองเฟืองครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอันซีนของเราเลยนะครับเป็นเมืองที่เงียบสงบมีสเสน่ห์และทุกอย่างเนี่ยยังคงดั้งเดิมแบบออริจินอลอยู่เลยนะซึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่ครับก็คือที่พักเราจะไปพักที่พักที่อยู่ติดริมอ่างเก็บน้ําครับซึ่งมันสวยแล้วก็ราคาถูกมากด้วยนะแล้ววันสุดท้ายครับเราจะขับรถไปที่เวียงจันทร์และบินกลับประเทศไทยนั่นเองสําหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทริปนี้นะครับทั้งที่พักค่ากินค่าเดินทางแต่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะฮะเพราะแต่ละช่วงราคาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันผมและทีมงานทั้งหมด4คนครับเฉลี่ยแล้วตกคนละเกือบ 9,000 บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะเพราะที่พักหลายๆที่เนี่ยเราก็เลือกนอนที่ดีๆห้องดีๆพอสมควรนะครับและนี่ก็คือ5วัน4คืนกับ3เมืองในประเทศลาวปี2022สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองหลวงพระบางนะครับเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศลาวเรียบร้อยแล้วเราก็บินมาลงหลวงพระบางเลยตอนนี้บรรยากาศดีมากครับ4ี่โมงเย็นนั่งแอร์เชียมาลงนะฮะก็ถ้าเข้าเมืองน่าจะต้องนั่งแท็กซี่แหละแล้วเดี๋ยวตอนนี้ซื้อตั๋วแท็กซี่ไปแล้วนะครับประมาณ8 0,000 กีบ8 0,000 กีบก็ประมาณเกือบ200บาทนั่งได้3คนเรามาทำความรู้จักเมืองหลวงพระบางกันนะครับเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบางซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวในอดีตเนี่ยครับเมืองหลวงพระบางเคยเป็นเมืองเก่าในอาณาจักรล้านช้างมาก่อนชื่อว่าเมืองสัวเพราะกษัตริย์องค์แรกของเราครับแต่งตั้งให้เมืองสัวเนี่ยกลายเป็นราชธานีหรือว่าเมืองหลวงใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็นเมืองเชียงทองซึ่งหลังจากนั้นครับก็มีการอาราธนาพระบางมาจากเมืองเวียงคําให้มาประดิษฐานครับอยู่ที่เมืองเชียงทองเมืองเชียงทองเนี่ยก็เลยถูกเรียกใหม่ครับว่าเป็นเมืองหลวงพระบางมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองคือเมืองหลวงพระบางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญกับประเทศลาวในหลายๆด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาที่มีทั้งมหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆทั้งวิทยาลัยครูวิทยาลัยการช่างวิทยาลัยการเงินรวมถึงโรงเรียนแพทย์และก็พยาบาลด้วยยังไม่พอนะครับเมืองหลวงพระบางเนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทั้งการขนส่งของภาคเหนือประเทศลาวมีรถโดยสารมีสนามบินและก็มีสถานีรถไฟด้วยนอกจากการศึกษาและเรื่องคมนาคมแล้วนะครับยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของเมืองหลวงพระบางเรียกได้ว่าอันนี้เป็นระดับโลกเลยนะเพราะว่าเมืองหลวงพระบางเนี่ยครับได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี1995แล้วคือพวกว
ถึงแล้วนะที่พักวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บูซาราอันนั้นบูราสริเนี่ยข้างที่พักจะเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ครับอย่างที่รู้กันนะฮะว่าหลวงพระบางเป็นเมืองแห่งสโลว์ไลฟ์นะครับแล้วก็เป็นมรดกโลกโอเคมาดูห้องกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงเข้าไปก่อนโหห้องดีมากอะ่ะห้องแบบอืมดูดีมีชัดตระกูลมากๆสวยงามอลังการสุดๆดูดิทุกคนดูอ่างอาบน้ำก่อนเฮ้ยโหโคตรเท่หัวเขาทำดีมากเลยนะห้องที่เห็นเนี่ยนะฮะราคาไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ 2,500 2,500 ถือว่าราคาดีนะแล้วก็แบบช่วงเย็นๆที่หลวงพระบางนี่คือแบบบรรยากาศดีมากนะแบบมันสโลไลฟ์แล้วก็อากาศมันเย็นๆนะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันนะครับตรงนี้มีตลาดมืดนะฮะเป็นตลาดมืดเขาขายของตอนกลางคืนแล้วก็เปิดเป็นตลาดกันเดี๋ยวเราไปเดินเล่นนี่ฮะเช่ามอไซค์ก็ให้โรงแรมเรียกให้นะครับแสนกีบ24ชั่วโมงแสนกีบก็ประมาณ200ไม่แพงข้างผมเนี่ยครับคือวัดแสนสุทารามนี่อ่านภาษาลาวออกด้วยจริงๆลาวกับไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีคําพูดว่ามันคือภาษาเดียวกันนะจริงๆมันแทบจะเป็นภาษาเดียวกันเลยแต่แค่ว่าแบบมันอยู่คนละเขตมันจะฟังกันรู้เรื่องอะ่ะอ่านก็อ่านแบบรู้เรื่องเกือบหมดข้างหน้าเราเนี่ยครับเขาจะปิดถนนนะเพราะช่วงประมาณเย็นๆเนี่ยประมาณ5้าโมงเนี่ยจะเริ่มปิดถนนแล้วแล้วก็กลายเป็นแบบ Black Market คือตลาดมืดก็ข้างทางเนี่ยมันจะมีความคลาสสิกอยู่ในในเขตเมืองเก่าเนี่ยก็คือเดบูเรเทนะครับแล้วก็มันจะมีแบบบ้านรถคลาสสิกเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับทุกคนจะเห็นว่าในตัวเมืองเก่าหลวงพระบางไม่มีสายไฟฟ้าเลยนะครับเสาฟงเสาไฟนี่เป็นแบบเสาไฟแบบคลาสสิกสวยงามนะฮะไม่มีเลยนะฮะเอาลงดินหมดเลยนะครับเยี่ยมฮะสวยงามครับไม่มีอะไรมาขวางหูขวางตาตลาดมืดอยู่ตรงนู้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเดินไปหาอะไรกินกันมาใครหาอะไรทําตอนดึกๆนะฮะที่นี่จะมีตลาดมืดนะครับแต่ไม่ได้ขายของผิดกฎหมายอะไรแบบนั้นนะฮะคือมันมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าถนนข้าวเหนียวครับเป็นถนนคนเดินที่เป็นตลาดกลางคืนคือตัวตลาดเนี่ยนะครับจะยาวประมาณ1กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่ตอนช่วงเนี่ยหโมงเย็นจนถึง5้าทุ่มของทุกวันซึ่งรถทุกชนิดนะครับจะไม่สามารถผ่านเส้นนี้ได้เขาจะปิดถนนไปเลยนะในตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีชาวบ้านในหลวงพระบางเนี่ยเอาของต่างๆมาวางแผงขายกันพวกของที่ระลึกเสื้อผ้าเครื่องเงินภาพวาดและนอกจากนั้นก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบางส่วนด้วยนะครับถึงแล้วครับตลาดมืดครับแล้วก็ข้างหน้าเรามีวัดด้วยสวยมากดูบรรยากาศดีดูภาพซะก่อนนี่ตลาดจะมีเสื้อผ้าขายมีรองเท้ามีขายเต็มหมดนะมีหมาขายด้วยนะฮะไอหนูลูกเท่าไหร่ลูกเดินหนีไปซะแล้ว <laughs> ที่ดูทัวริสที่สุดเออจะบอกว่าเมื่อกี้ตลาดมือแต่คนเดินน้อยมากแต่ว่าคือคนขายอะ่ะเต็มนะหมายถึงว่าขายทุกร้านอะ่ะแต่นั่งเหงาอะ่ะเหมือนนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยกลับมาร้อเปอร์เซ็นต์นะแต่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันธรรมดาด้วยนี่ผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้มาเที่ยวได้นะครับตรงบางมันคนไม่ได้ผูกผ้าอย่างที่ที่เราคิดมาแล้วครับวันนี้เราก็สั่งจริงๆร้านเนี่ยคือจะเป็นร้านทัวริสแหละดูก็รู้นะครับแต่ว่ามันมีอาหารทุกประเภทเลย
บบอาหารฝรั่งเบอร์เกอร์แต่ว่าเราสั่งอาหารหลวงพระบางล้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นไส้อัว่วหมูแดดเดียวไก่ย่างสมุนไพรและส้มตำแบบหลวงพระบางเป็นเป็นใหญ่ๆติมไส้อัว่วเดี๋ยวนี้เลยอร่อยเนี่ยทำไมเล่นไปผมชอบต้มตำที่ลาวเพราะว่าเวลาเขาทําไอ้เนี่ยมะละกอเหรอบ้างเขาจะทําเป็นเหมือนแบบปอกเป็นอันใหญ่ๆอ่ะเพราะว่ามันเคี้ยวมันสะใจดีอืมแล้วก็เมื่อกี้คอเล่นคอมเมนต์มาคือไก่ย่างสมุนไพรอืมอร่อยชื่อร้านว่าขมูประมาณนั้นครับแวะมาถึงได้สวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตลาดเช้าหลวงพระบางกันก็ตลาดที่นี่ครเปิดตั้งแต่ประมาณแบบตีห้าฮะถึงสิบโมงเช้าครับโอ้บรรยากาศยามเช้าดีมากครับไปเราเข้ามอไซค์ครับเราจะขับมอไซค์ไปจริงนี่เขามีจักรยานให้ยืมเนี่ยนะแต่ไม่ได้ยืมเพราะเอิร์ธขี่ไม่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เขาชอบทํากันตอนเช้าของหลวงพระบางเนี่ยคือการตักบาตรข้าวเหนียวนะเป็นการตักบาตรที่แบบตอนเช้าเช้าเนี่ยจะมีพระสงฆ์มาเดินนะครับเรียงกันเยอะๆเลยแล้วก็มีชาวบ้านนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวมาใส่บาตรกันตอนเช้าแต่อันนี้ผมไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าผมมาเคยทําไปแล้วรอบที่แล้วนะรอบนี้จะพาไปอีกที่หนึ่งครับนี่คือตลาดเช้าครับที่หลวงพระบางเนี่ยครับนอกจากตื่นเช้าไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนออกไปทํางานแล้วนะจะมีสถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นที่รวมตัวของชาวหลวงพระบางทั้งหมดเลยที่นี่คือตลาดเช้าหลวงพระบางจะเปิดตั้งแต่ตี5้าถึงสิบโมงโดยส่วนใหญ่นะครับชาวหลวงพระบางเนี่ยมักจะทําาาาอหรกินเองกันที่บ้านมากกว่าออกมาทานอาหารนอกบ้านครับเพราะฉะนั้นร้านอาหารที่เราเห็นส่วนใหญ่ในนี้เนี่ยก็มักจะเปิดเพื่อให้กับนักท่องเที่ยวซะมากกว่าในตลาดเช้าเนี่ยครับคือที่ที่ชาวหลวงพระบางเนี่ยจะมาหาวัตถุดิบเพื่อไปทําอาหารกินกันเพราะว่าที่ตลาดเช้าจะมีพวกของสดวัตถุดิบต่างๆเยอะมากมีทั้งของทั่วไปของท้องถิ่นของป่าแปลกๆนี่ก็มีนะครับใครอยากดูอะไรแปลกๆเนี่ยโอ้ที่นี่มีเพียบและเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันในที่อื่นด้วยนะฮะซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยเขาเป็นคนไปหามาเองทั้งนั้นเลยนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะตั้งแผงตามข้างถนนนะครับเป็นแนวยาวนะนอกจากวัตถุดิบของสดแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกขายขนมของกินเล่นอีกเพียบเลยมีปลาท่องโกขนมคกกาแฟน้ําผลไม้เป็นตลาดที่แบบว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยใครอยากหาอะไรกินเล่นๆครับก็ต้องมาเดินตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญครับจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางด้วยถึงแล้วนะฮะบรรยากาศก็เหมือนเดิมเลยขายเสื้อผ้าก่อนแต่คือข้างหน้าเนี่ยมันจะเริ่มเป็นของกินแล้วมันคือส้มอะไรนะครับส้มโอ้ส้มโอ้ส้มโอ้ส้มโอส้มเกียงเหรอครับส้มเกียงเอาแก้วหนึ่งครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นผมอาจจะไม่เคยเห็นเองนะคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วนี่คือน้ำส้มโอ้ครับเรียกส้มเกียงอืมอร่อยซะด้วยอุ้ยตลาดใหญ่มากเลยครตลาดใหญ่ในระดับที่รู้สึกว่าเหมือนคนทั้งหลวงพระบางที่เราไม่เจอเมื่อวานมาอยู่ที่นี่หมดแล้วเอาสามอันครับอันนี้ตัวอะไรครับตัวตุนเมื่อกี้นะฮะที่เห็นเลยคือมีด้วงขายด้วงแบบด้วงสีดำอ่ะแล้วก็องุ่นอะไรครับขอแมวครับขอบคุณค่ะครับเคิร์ฟไปหน่อยนะมีด้วงขายมีตัวตุนใบต้มอะไรนะหมกหมกย่างก็ได้หมกหรือย่างแล้วเพิ่งเคยเห็นตัวตุนแบบตัวเป็นๆด้วยแล้วเขาก็จับมีแบบกบเขียดปลาไหลปลาอะไรอย่างเงี้ยเอามานับนั่งขายกันมีแบบสับแล้วไม่สับเมื่อกี้เหมือนจะมีหนูได้ปะหนูเหมือนหนูนะกระลอกเหรอไม่หรือหน้าตาเหมือนกระลอกอ่าเรียบร้อยครับตลาดเช้านะฮะได้กินส้มโอกับขนมโคกแล้วก็ปลาต้องโกะเดี๋ยวเรากลับไปกินข้าวที่โรงแรมดีกว่าก็ของที่ขายเหมือนจะน้อยกว่าที่เคยเห็น
ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเหมือนแบบมันของมันคนขายน่าจะน้อยลงด้วยบรรยากาศก็แบบไม่ได้แบบคนแน่นอะไรขนาดนั้นนะหรือตลาดวายแล้วหรือยังนะเออโอเคเดี๋ยวเราไปกลับไปกินข้าวที่โรงแรมกันนะที่คุณกำลังจะออกไปน้ำตกตากกวางสีใช่แล้วครับมันตกหนักซะด้วยอะไรครับเนี่ยชีวิตผมเนี่ยมาลาวประมาณนี่รอบที่4แล้วนะครับไม่มีรอบไหนที่ฝนไม่ตกนะฮะแล้วรอบนี้ไม่ได้ตกธรรมดานี่ตกหนักซะด้วยนะฝนหยุดแล้วสาวเราพร้อมจะไปน้ำตกแล้วเขาบอกว่าถ้าฝนตกหนักอย่างเงี้ยน้ำตกมันจะไม่สีแบบมันจะไม่สีเขียวอ่ะมันจะไม่ฟ้าแบบที่เราเคยเห็นกันในตามสื่อต่างๆแต่ช่างมันครับไม่สนใจจะไปนะฮะโอเคตรงนี้เป็นเขตโรงเรียนนะฮะนักเรียนเพียบบรรยากาศโดยรวมนะครับก็ไม่ได้วุ่นวายมากนะเป็นเมืองที่ค่อนข้างแบบรถไม่เยอะส่วนใหญ่แบบจักรยานมอเตอร์ไซค์มากกว่ารถยนต์ไม่เยอะน้อยมากตอนนี้นะครับตกหนักอีกแล้วนะฮะมันอียังกันวันนี้อุ้ยหนักเฉยหรือยังไงดีชีวิตจะต้องตัดใจเหรอดูบรรยากาศโอ้ขาวโพลนประโยนใหญ่ไฟนอลี่ถึงแล้วนะฮะขับรถมาประมาณเอ่อถ้าขับไม่เร็วอะ่ะประมาณมอเตอร์ไซค์นะเกือบชั่วโมงแล้วก็ถนนค่อนข้างโอเคนะฮะหลุมมีน้อยกว่าที่ผมคิดก็มีบ้างแหละบางช่วงมันเป็นหลุมหลุมแล้วก็เป็นเนินๆนะฮะแต่ว่าคนขับก็ต้องแบบใช้ความชํานาญนิดนึงเพราะมันโค้งเยอะแล้วก็เป็นขึ้นลงขึ้นลงมีหลุมบ้างเป็นบางจุดเอาว่าใครขับมอเตอร์ไซค์ไม่แข็งไม่ต้องไม่ต้องเช่านะฮะจ้างเขาพามาดีกว่าโอเคที่นี่คือน้ำตกตากกวางสีนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเขาบอกว่าวันนี้สีมันจะไม่ค่อยใสเพราะว่าฝนมันตกจะไปดูก่อนโอเคครับนอกจากชีวิตช้าๆได้หลวมขบางแล้วนะครับเรื่องวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยที่นี่ยังมีที่เที่ยวธรรมชาติด้วยนะแต่ที่ธรรมชาติของหลวงขบางเนี่ยไม่ธรรมดานะครับที่นี่มีน้ําตกที่มีชื่อว่าน้ําตกตาดกวางสีซึ่งคําว่าตาดในภาษาลาวเนี่ยจะแปลว่าน้ําตกส่วนกวางสีเนี่ยมาจากกวางหนุ่มที่เขาเพิ่งเริ่มงอกครับน้ําตกตาดกวางสีเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันความสูงอยู่ที่ประมาณ75เมตรจุดเด่นของน้ําตกตาดกวางสีเลยนะคือความสูงของสายน้ําที่ลงมาครับประกอบกับสีของน้ําตกที่เป็นสีเขียวมรกตทําให้ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในหลวงพโดยชั้นบนสุดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเป็นจุดถ่ายรูปของน้ําตกที่สวยมากครับมีสะพานข้ามให้เราสามารถเดินไปถ่ายรูปไปแล้วก็เป็นน้ําตกแบ็กกราวอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยส่วนชั้นล่างครับจะเป็นจุดที่เป็นลําธารเป็นแอ่งน้ําเป็นจุดที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ด้วยนะนี่ฮะต่อคิวซื้อตั๋วก่อนนะครับคนลาวหมื่นห้ากีบต่างชาติ2 5งหโอเคตีเป็นเงินไทยฮะก็ประมาณแบบว่า50กว่าบาทเกือบ60แล้วก็ราคาเนี่ยเขาจะรวมรถเนี่ยครับชัตเตอร์บัสที่เป็นรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคือประเด็นอะ่ะเขาก็คงแบบทําให้มันง่ายเพราะว่าเมื่อกี้มันต้องขับรถขึ้นมาสักพักนึงเลยผ่านหมู่มุ่งหมู่บ้านผ่านคนแล้วก็จะมาตรงนี้นะฮะความรู้สึกเนี่ยเหมือนอยู่แม่กําปองเหมือนกันอารมณ์คล้ายๆมีร้านพงร้านข้าวมีขายของที่ลึกมีขายเสื้อผ้ามีอะไรต่างๆมากมายมาถึงเขามีทางเทรลคุณจะเทรลหรือจะไปน้ำตกเลยไปน้ำตกเลยครับบริเวณ
รอบๆเนี่ยก็จะมีโซนของศูนย์อนุรักษ์หมีด้วยเป็นจุดที่รวมหมีพันธุ์ต่างๆที่ได้รับการช่วยเหลือจากการค้าสัตว์ป่าจากการโดนล่าสัตว์แต่บางตัวเนี่ยก็เคยโดนทําร้ายมานะฮะแล้วก็ทางศูนย์เนี่ยเขาก็เอามาดูแลรักษาอย่างดีเลยซึ่งทางศูนย์นะครับเขาจะมีแปะป้ายข้อมูลของหมีพันธุ์ต่างๆไว้เป็นอินโฟมิชันด้วยนักท่องเที่ยวมาถึงปุ๊บก็สามารถมาดูเล่นมาอ่านข้อมูลได้ครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยของที่นี่ครับเขาจัดการสถานที่ท่องเที่ยวของเขาเนี่ยได้ดีมากนะครับเป็นการทําเส้นทางธรรมชาติสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ําลานจอดรถออกแบบได้กลมกลืนธรรมชาติเลยถึงแล้วฮะน้ําตกอยู่ข้างหน้านะครับเห็นความอลังการแล้วไปดูอลังการมากฮะโคตรสวยเฮ้ยสวยจริงจะบอกว่าโหดจริงน้ําตกที่นี่คือแบบโคตรเวอร์อะเอาจริงแบบสวยมากนะฮะไม่ได้แบบว่าไก่กาละเล่เลยคือแบบด้วยความที่แบบมันมันน้ํามันเยอะแล้วสีน้ํามันใสแล้วแบบโอ้โหข้างหลังคือแบบโชคดีมากเลยที่ตัดสินใจมาแล้วก็เวลาเรามาถ่ายรูปนะตรงนี้มันจะมีจุดถ่ายรูปตอนนี้คนค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราแบบรอคนไปก่อนได้ไหมหรือยังไงได้บ้างนะฮะบอกเลยว่าอลังการจริงคือมันเป็นน้ําตกที่สวยมากครับแล้วก็ขนาดตอนนี้เขาบอกว่านี่คือน้ําน้ําก็ใสนี่หว่าใครบอกไม่ใสแต่ว่าฝนตกอะถ้าไม่ตกมันจะใสกว่านี้อันนี้มันก็แบบเขียวๆใสๆแล้วอะดีมากผมเลคคอมเมนต์นะฮะมาหลวงพระบางเนี่ยยังไงก็ต้องมาเพราะมันสวยจริงไม่ได้พูดเล่นสวยมากย้ําอีกครั้งตะโกนพร้อมกันว่าวิวซาน <laughs> ไปไหนไปไหนไปเดี๋ยวนี้เรากลับเข้าไปในตัวเมืองหลวงพระบางครับเราจะไปกินข้าวมาหลวงพระบางต้องไปกินตำหลวงพระบางนะครับส้มตำเดี๋ยวขับกลับไปอีกไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะ45ใช่ไหมผมจะจัดให้ภายใน20นาทีไปฮะคุ้มครับผมบอกฮะคุ้มมาที่นี่พูดอีกครั้งต้องมาปิดเยอะมากมาเจอร้านหนึ่งริมน้ำออซะหน่อยร้านนี้เราชื่อร้านดารานะอยู่ริมน้ำมามุมัวนะครับริมแม่น้ำโขงครับเห็นวิวแม่น้ำโขงด้วยอย่างนี้ตามหลวงพระบางเนี่ยต้องชิมก่อนเพราะว่าเมื่อวานยังปิดใจอยู่เลยกรอบกรอบอร่อยขณะนี้เป็นบรรยากาศช่วงเลิกเรียนชาวบ้านได้ขับมอไซค์มารับเด็กเกกับบ้านที่หลวงพระบางคนก็เลยคึกคักขึ้นมาทันทีเรากำลังไปอีกสถานที่สุดท้ายในหลวงพระบางที่เวลาเรามีเหลืออยู่นั่นคือวัดเชียงทองอยู่เกือบสุดขอบของเมืองเก่าไปนี่ก็เป็นหนึ่งในวัดที่ต้องอยู่ในแผนของทุกคนนะครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดเชียงทองเป็นวัดที่มีความสําคัญกับเมืองหลวงพระบางมากเป็นวัดที่เรียกได้ว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งศิลปะล้านช้างนะครับวัดเชียงทองเนี่ยนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยนู้นเลยครับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ผู้เคยปกครองทั้งล้านนาและล้านช้างเมื่อตอนพศ2 1 0 1ถึง2 1 0 3ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับวัดเชียงทองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวัดประตูเมืองมีท่าเทียบเรือจากทางเหนือของตัวเมืองซึ่งคนที่ใช้เนี่ยก็มีทั้งกษัตริย์แล้วก็นักเดินทางชาวต่างชาติด้วยแต่ไฮไลท์ของวัดเชียงทองเลยก็คือสิมครับหรือก็คืออุโบสถนั่นเองคือสิมเนี่ยเป็นศิลปะล้านช้างที่เก่าแก่ที่สุดของหลวงพระบางนอกจากสถาปัตยกรรมความอ่อนช้อยของตัวสิมแล้วด้านหลังของสิมยังมีงานประดับกระจกรูปต้นทองขนาดใหญ่ซึ่งสื่อถึงตำนานการสร้างเมืองหลวงพระบางที่ในอดีตเคยมีชื่อเมืองว่าเชียงทองส่วนด้านในเนี่ยนะครับก็จะมีพุทธรูปปางต่างๆมีผนังด้านในที่ตกแต่งด้วยลายฟอกคําเหมือนกับที่อยู่ด้านนอกของสิมแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกต่างๆและตำนานหลวงพระบางและในบริเวณวัดเนี่ยยังมีหอไหว้
ต่างๆรวมถึงหอพระบางที่เป็นที่ประดิษฐานของพระบางที่เป็นพุทธรูปที่สําคัญของเมืองหลวงพระบางพระบางเยอะมากครับและยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบางอีกด้วยเป็นวัดที่มีความสําคัญในทุกๆด้านจริงๆนะครับทั้งประวัติศาสตร์ความสวยงามศิลปะการตกแต่งใครมาหลวงพระบางครั้งแรกครับอันนี้ผมแนะนําว่าอันนี้ควรมาดูถึงแล้วนะครับนี่ฮะห้ามนะครับมินิสเกิร์ตเกงขาสั้นเสื้อแบบสายเดี่ยวอะไรเกงขาขาดในห้ามหมดผู้จากใจฮะเป็นวัดที่สวยมากอันเนี้ยไม่ได้แบบไม่ธรรมดาศิลปงศิลปะตัวมันจะมีทั้งแบบที่ดูเก่าแล้วก็แบบที่ทําใหม่นะฮะโอ้โหแล้วแบบสวยทุกอันอะสวยมากเนี่ยฮะแล้วตรงที่คนชอบมาถ่ายรูปเนี่ยก็คือน่าจะเป็นหลังนั้นที่แบบมีหน้าต่างเรียบร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ฮะโรงแรมนี้ฮะดูแลดีมากมาพักได้นะครับและนี่ครับคือหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่มีความสําคัญกับประเทศลาวมากๆนี่คือรถไฟเส้นทางลาวจีนเป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้านะครับระหว่างประเทศจีนแล้วก็ประเทศลาวคือเส้นทางรถไฟลาวจีนนะครับเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2564ที่ผ่านมานี้เองเป็นการเชื่อมเส้นทางระหว่างกรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวกับนครคุนหมิงประเทศจีนนะครับซึ่งเมืองคุนหมิงสวยมากนะผมเคยไปมาจริงๆช่วงแรกครับใช้เพื่อขนส่งสินค้าเป็นหลักแต่พอสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้เริ่มดีขึ้นใช่ไหมก็เปิดมีการให้เดินทางข้ามประเทศได้การท่องเที่ยวก็เลยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นครับเส้นทางรถไฟลาวจีนเนี่ยจะมีทั้งหมด32สถานีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดให้บริการแล้วทั้งหมด6สถานีแต่แค่ในฝั่งลาวนะครับคือเวียงจันทร์โพนโฮงวังเวียงหลวงพระบางเมืองไทรและบ่อเต็นทั้งเส้นทางที่จะใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ4ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับการขับรถนะปกติขับรถต้องใช้ถึง13ชั่วโมงซึ่งที่นั่งบนรถไฟครับจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันคือชั้น2ชั้น1แล้วก็ชั้นธุรกิจส่วนการซื้อตั๋วเนี่ยจะมีขายที่สถานีรถไฟครับซึ่งถ้าใครจะไปซื้อเนี่ยผมแนะนําต้องไปก่อนเวลานะครับที่เคาน์เตอร์เนี่ยจะเปิดเพราะว่าควรไปซื้อล่วงหน้าก่อนวันที่จะเดินทางด้วยซ้ำนะที่สําคัญคือต้องเตรียมพาสปอร์ตแล้วก็เงินสดที่เป็นค่าเงินกีดสําหรับจ่ายค่าตั๋วด้วยแต่ตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่าตั๋วเนี่ยนะแล้วมันยังไม่ค่อยสะดวกเนี่ยมันก็เลยเกิดอาชีพใหม่ครับก็คือสามารถติดต่อซื้อผ่านเอเจนซี่ได้ง่ายที่สุดนะผมว่าให้ถามโรงแรมที่ท่านพักนั่นแหละว่าเขาสามารถหาคนไปซื้อให้เราได้ไหมเขาก็จะมีการแบบว่าบวกราคาขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะซึ่งการเดินทางครั้งนี้ครับผมจะนั่งรถไฟจากหลวงพระบางกลับไปยังเวียงจันทร์ด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในรถไฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ารถไฟเป็นยังไงเราซื้อเป็นตั๋วชั้น2นะครับเพราะว่ามันซื้อง่ายสุดเขาบอกว่ามีจำนวนเยอะสุดโอกาสได้สูงสุดแล้วเหมือนรถไฟรอบที่แล้วเนี่ยเพิ่งมาถึงมั้งคนลงมาเต็มเลยต้องบอกว่าเขาทำแบบโอ้โงดูยิ่งใหญ่มีสเปซนะแต่ว่าไกลจากเมืองมากนะอย่างหลวงพระบางนี่ถือว่าแบบโอ้โหแบบไกลออกจากตัวเมืองมาเลยฮะไม่ได้แบบว่าใกล้ๆอย่างที่เราคิดนะแล้วก็ลักษณะเนี่ยทางเข้าก็จะมีการตรวจเช็คนะครับคล้ายๆกับสนามบินโอเคมีตรวจเอ็กซเรย์เหมือนสนามบินเลยคือสนามบินทำยังไงที่นี่ก็ทำประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ต้องใช้พาสปอร์ตด้วยนะครับเราจะเช็คพาสปอร์ตว่าชื่อเราตรงกับตัวไหมถ้าชื่อไม่ตรงเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามานะแล้วก็เดี๋ยวหาที่อยู่กันมีห้องอันนี้นะครับ VIP ห้องนั่งรอ VIP อันนี้เดาว่าน่าจะเป็นตั๋วบิสเนสคือมันมีตั๋วชั้น1ชั้น2แล้วก็บิสเนสชั้น2เนี่ยก็เป็นตั๋วที่เราซื้อคือตั๋วถูกสุดแต่แต่เท่าที่ผมดูในรูปเนี่ยคือตั๋วชั้น2กับชั้น1มันเหมือนกันใช่ไหมต่างแค่สายไม่นั่งกับสายนั่งก็คือง่ายชั้น2เนี่ยนั่งเบียดกัน3คนแต่ชั้น1คือนั่ง2คนหน้าขาได้กว้างกว่านิดนึงที่นั่งเหมือนกันเป๊ะแต่บิสเนสก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวรอๆครับจริงๆเอ่อรถไฟเราเนี่ยตอน6โมง20ตอนนี้5โมง20ก็คือเรามาล่วงหน้าชั่วโมงหนึ่งประตูจะปิดก่อนรถออก7นาทีเรามาดูกันดีกว่าโอ้เขามีห้องนี้ด้วยนะครับห้องป้อนนมลูกนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำดื่มห้องน้ำติดแอร
ที่นั่งครับมีภาษาจงภาษาจีนต้องมีอยู่แล้วแหละเขาร่วมกันจีนมีที่วางกระเป๋าข้างบนนะฮะเผื่อคนแบบจะได้ไม่ลำบากวางบนนั้นได้เลยเอาจริงมีความแบบวุ่นวายพอสมควรนะฮะพอเปิดปุ๊บทุกคนแบบขึ้นพร้อมๆกันหมดแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีความงงๆที่นิดนึงแต่ว่าเอาจริงนี่คือนั่งสบายมากนะเนี่ยคือสเปซของเท้าอะครับมันเยอะนะเยอะเลยอะแบบไม่ได้แบบเบียดอะไรเนี่ยดูดิยังมีพื้นที่เลยเต็มเลยกว้างนะประตูปิดอีก3นาทีนะฮะจะเป็นเวลา6กโมงยีมาดูกันว่ารถไฟบ้านเขาเนี่ยตรงไหมอีก2นาทีนี่ออกก่อนเวลา6โมง19นาทีนะครับออกเลยไม่รอ20นะออกก่อนซะด้วยมีคนเดินเช็คด้วยนะฮะว่าว่าเราแบบวางของดีหรือเปล่าแบบเหมือนแอร์ฮอสเตสก่อนเครื่องขึ้นอ่ะจะเดินมาเช็คไอ้ที่ปิดกระเป๋าบนหัวแต่นี่คือเดินมาเช็คว่าอันไหนมันยื่นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สถานีต่อไปเป็นวังเวียงนะครับวังเวียงก่อนแล้วก็ไปเวียงจันทร์แค่นั้นเลย2สถานีถึงโอเคเดี๋ยวตอนนี้เขากําลังตรวจตั๋วนะครับคือตรวจข้างหน้าแล้วเนี่ยตอนเข้ามานั่งข้างในเนี่ยเขาตรวจอีกรอบนึงตั้งแต่มานี่เขายังไม่หยุดประกาศประกาศตลอดเวลาข้างหลังนะครับเขาก็จะมีเ,เป็นน้ําดื่มไม่ได้นะนี่คือล้างมือได้เฉยๆก็มีแบบที่ล้างมือมีขยะแล้วก็เวลาใครมาเนี่ยเขาก็จะเอาแบบกระเป๋าเนี่ยมาเรียงๆกองๆก,กันแต่ว่าตรงเนี้ยมีที่กดน้ํานะฮะส่วนอันนี้ห้องน้ำห้องน้ําเป็นโถนั่งยองแบบนี้แต่ก็สะอาดอยู่นะเออโอเคโอเคตอนนี้นั่งมาประมาณ40นาทีนะฮะจะถึงวังเวียงแล้วก็เร็วมากนะแล้วก็เมื่อกี้ระหว่างที่เรานั่งเนี่ยครับเขาก็จะมีรถเข็นเหมือนแอร์โฮสเตสอะแต่ว่ามาขายของเหมือนแบบเรานั่งบนเครื่องบินอย่างเงี้ยแล้วก็มีขายน้ําขายกล้วยกล้วยทอดนะเป็นสองสองคือขายแค่นั้นแหละสองอย่างใครหิวก็ลองซื้อกินดูถึงแล้วนะฮะครับทุกคนนะตอนนี้เราอยู่กันที่เวียงจันทร์นะแล้วก็เช่ารถเรียบร้อยแล้วครับเรากำลังจะขับไปที่วังเวียงอีกครั้งหนึ่งผมเคยไปวังเวียงมาแล้ว2รอบนะครับและนี่จะเป็นรอบที่3ของผมที่จะไปวังเวียงพร้อมกับชาวคณะนะฮะต้องบอกว่ารอบนี้จะไม่เหมือนทุกรอบเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ลาวเนี่ยเขามีทําโทเวนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยทางไปวังเวียงเนี่ยมันจะทรหดมากผมจําได้เลยคือถนนมันจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเป็นหลุมเป็นบอ่อต้องขับผ่านแบบโอ้ในตัวเมืองไปนู่นนั่นนี่แต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วคือเขาทำโทเวเนี่ยยาวไปเลยฮะแล้วไปวังเวียงลดเวลาการขับลงแบบเป็นชั่วโมงอ่ะเพราะจำได้ว่าคราวที่แล้วขับเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะไม่ไม่มั่นใจแต่ตอนนี้คือพอถนนมันทำใหม่เนี่ยใน Google Map มันขึ้นแค่ชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ถนนที่ไปเนี่ยมันจะโอเคจริงไหมปวังเวียงเนี่ยนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทร์ไปทางเหนือประมาณ150กิโลเมตรเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับของประเทศลาวนอกจากหลุมพระบางกับเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์แล้วเนี่ยวังเวียงก็ถือได้ว่าเป็นเดสติเนชันอันดับต้นๆของประเทศเลยภูมิประเทศที่วังเวียงเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าคาสคือพื้นที่เนี่ยนะครับจะเป็นที่ราบที่มีภูเขาหินปูนที่โดนน้ํากัดเซาะหินเนี่ยก็จะมีลักษณะขู่ขาครับเป็นถ้าเป็นหลุมเป็นบ่อและจะมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีทัศนียภาพของเมืองที่มีธรรมชาติเป็นเขาหินปูนตั้งเรียงรายกันนะฮะมีแม่น้ําซองนะครับที่เป็นแม่น้ําสายสําคัญของวังเวียงไหลผ่านกลางเมืองเลยและมีพื้นที่เกษตรกรรมมีไร่นากระจายอยู่รอบๆครับสำคัญเลยคือที่พักที่เที่ยวเนี่ยนะกิจกรรมคือมีเยอะมากแต่ถึงแม้ว่าองเวียงเนี่ยนะครับจะดูมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูสงบสงบ
แต่จริงๆแล้ววังเวียงเองก็เป็นที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายๆชาติเนี่ยนะเขาจะชอบมากันที่วังเวียงเพื่อมาสังสรรค์กันครับมานั่งสังสรรค์กันบนแพริมน้ําบ้างไปเที่ยวกลางคืนบ้างมาเจอกันตามที่ต่างๆบ้างเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่สนุกมากๆตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกาในเวียงจันทร์นะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่ารถมันค่อนข้างเยอะนะข้างหน้าเราเป็นไอ้นี่แล้วนะฮะโทเวแบบขับมาคือรู้ว่านี่คือโทเวแน่ๆเพราะทางเข้ามันยิ่งใหญ่อลังการมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่บาทกี่กีบยังไม่เห็นมีดาเก็บตังค์เลยแต่คือก็สมเป็นโทเวอารมณ์แบบมอเตอร์เวย์คล้ายๆกันแต่ว่าเป็น2เลนตอนนี้คือยังงงๆกับเส้นทางอยู่นะครับแต่ถนนดีมากนะอ่ามีด่านเก็บตังโทเกตอ๋ออีก2กิโลโอเคเขามี ETC ETC ช่องซ้ายสุด ETC ก็น่าจะเหมือน Easy p a s s จากความเข้าใจนะรถขับเข้าไปได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ช่องปกตินะฮะมีเขียวๆอยู่ข้างหน้าหรือว่ารับบัตรก่อนแล้วค่อยคืนตอนตลกกดปุ่มนี่ระบบเดียวกับยุโรปเป็นแบบกดแล้วกดมันมีหลายเลเยอร์แล้วก็ได้บัตรมาเสร็จปุ๊บเหมือนปลายทางน่าจะมีช่องให้เสียบบัตรและคิดตังค์และเป็นเครื่องอัตโนมัติหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นเครื่องอัตโนมัตินะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ไว้ทําไมอาจจะมีไว้เวลามีปัญหาโอเคเข้าบนโทเวนะครับโทเวที่ลาวเนี่ยค่อนข้างมืดนะฮะเอาไม่ใช่ฝนจะตกเท่าทีอ่ะยาวๆนะไปเมื่อกี้เขามีป้ายบอกจุดพักรถนะฮะมันจะมีจุดพักรถก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตามโทเวเนี่ยฮะหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมันจะมีจุดแยกเป็นจุดพักรถแบบมีกาแฟขายมีอะไรแบบอย่างอันที่ทําดีมากๆเลยคือเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือมันจะมีถี่มากคือตลอดเส้นทางจะมีแล้วทุกๆจุดพักรถของเขาเนี่ยมันจะมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ปั๊มน้ํามันมินิมาร์ทร้านอาหารมีครบที่นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเขียนเมื่อกี้ขึ้นป้ายสามอันแต่ว่ามีเยอะเหมือนกันนะเช่นอันแรกก็จะเขียนว่าเป็นแบบจุดพักรถเฉยๆมีรูปกาแฟอันที่2องเลยจะเป็นปั๊มน้ํามันเลยเผื่อน้ํามันหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะสักจุดหนึ่งเพราะว่าเราอยากดูด้วยว่าเอ๊ะจุดพักรถของที่ลาวเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างบนโทเวนโอเคข้างหน้าเป็นจุดพักรถแล้วนะฮะมีสายลักตัวพีมีรูปปั๊มน้ํามันมีรูปช้อนซ่อมแปลว่าต้องมีล้างข้าวอะลองตอกไปดูว่าจุดพักรถของเขาเป็นยังไงทำไมดูไม่มีวิแววเลยทำไม่ดูเงาเงาทำไม่ดูเดียวแดเปิดใช้งานหรือยังเอ่ยโอ้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับ <laughs> แปลว่ามันเป็นโครงการในอนาคตเออมันยังไม่ใช่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเลยแต่เขาเปิดใช้โทเวลแล้วโอเคมีลานกว้างสายลักษณ์มีรูปปั๊มมีรูปร้านข้าวนะแต่ไม่มีเลยมีเป็นตึกเปล่าๆแปลว่ายังไม่เสร็จโอเคครับมันยังไม่เสร็จนะฮะไปตอนนี้กำลังจะผ่านภูเขานะฮะซึ่งที่ลาวเนี่ยใช้วิธีเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นเลยก็คือเจาะอุโมงทะลุภูเขาจริงๆก็มีหลายประเทศใช้วิธีนี้นะฮะก็คือมันจะไม่ต้องขับอ้อมเขาอะไม่ต้องแบบซิกแซกถนนโอเวอร์คือตรงอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยฮะกำลังจะทะลุแล้วปุ๊บทะลุค่ะอุ้ยหิมมืดมันอยู่ก็เปลี่ยนความอะไรอะไรต้องยังไงนี่เนี่ยไฟมาทะลุมาแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้ยงี้โทเวแบบขับสบายอย่างเงี้ยตรงอย่างเดียวทะลุทุกเขาข้างหน้าโคตรอลังถึงแล้วนะครับวังเวียงเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าทางด่วนเท่าไหร่
จากเวียงจันทร์มาวังเวียงนะครับค่าทางด่วนคือ 10,000 กีบก็ประมาณ200ก็โอเคนะรถเวลาไปได้เยอะมากๆสำหรับการขับรถนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในวังเวียงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปจุดแรกของเราเลยฮะไปผมบอกเลยว่าถนนมันยังดุเหมือนเดิมคือคุขะกลับมาอีกครั้งสะพานของฉันอ่ะอ่าเฮ้ยอ๋อห้ามรถกระบะหรือว่าห้ามรถยนต์ห้ามผ่านห้ามรถผ่านแล้วเหรอยังไงอ่ะจริงๆคืนแล้วนอนเวียงทาราเนาะคือเราค่อยแล้วก็นอนที่เนี่ยรอบนี้ก็มานอนอีกแต่ว่าประเด็นคือมันจะมีสะพานเล็กๆที่ข้ามไปเป็นสะพานแบบที่เหมือนจะพังทุกวันนี้เขาไม่ให้ข้ามเลยนะครับเขาให้แค่มอไซค์กับคนเดินข้ามเท่านั้นเราก็เลยต้องอ้อมมาข้ามอีกสะพานหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหน้าก็เสียเวลาเพิ่มนิดหน่อยฮะส่วนถนนก็ยังมีความเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเช่ารถเก่งมาเนี่ยก็จะต้องขับช้าชานิดนึงแต่ถ้าเป็นรถแบบอ SUV อย่างเงี้ยมันก็โอเคหน่อยมันก็จะไปได้แบบยาวๆถึงแล้วนะครับอีกสะพานหนึ่งก็ดูแข็งแรงกว่าเมื่อกี้เยอะที่นี่คนจะนิยมนะครับเช่ามอเตอร์ไซค์แม้ก็รถบักกี้เหมือน ATV อะแบบขับเพราะว่าถนนมันมันเป็นออฟโรดซะเยอะนะฮะคนก็เลยแบบนิยมเช่าแบบนั้นขับในเมืองกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเช่ารถมาเลยจบๆนะครับเน้นสถานที่นะครับไม่เน้นประสบการณ์อะไรครับเนี่ยไปครับอีกประมาณ15นาทีจะถึงจุดหมายแรกของเราถึงแล้วนะฮะนี่คือจุดขึ้นฐาหนามไซเขาบอกว่าลบประจำตัวไม่ต้องไปนะฮะตอนฝนตกจะลื่นนะตรงนี้ต้องระวังที่วังเวียงเนี่ยนะครับมีจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งครับที่2รอบที่แล้วผมยังไม่ได้มานะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะเพิ่งเปิดไม่นานนี้นะครับให้เราขึ้นไปได้ที่นี่มีชื่อว่าผาหนามไซนะครับมีลักษณะเป็นผาสูงสูงเลยเนี่ยเป็นเขาหินปูนระยะทางการขึ้นไปบนยอดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ350เมตรส่วนจุดสูงสุดที่เป็นจุดชมวิวของผาหนามไซจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือผมเคยเห็นรูปของที่นี่แล้วใช่ไหมครับก็เลยอยากได้รูปตรงนี้สักหน่อยคือบนยอดเนี่ยนะครับผาหนามไซจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่2คันจอดอยู่ด้านบนครับไม่รู้ว่าใครยกขึ้นมาเหมือนกันนะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่จะมีธงชาติลาวเนี่ยวางไว้คู่กันให้นักท่องเที่ยวครับได้ขึ้นไปเสร็จปุ๊บอ่ะถ่ายรูปคู่มอเตอร์ไซค์เหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนภูเขาอะไรแบบนั้นคือต้องบอกก่อนนะครับว่าทางเดินเนี่ยอาจจะไม่ได้ลําบากมากนะครับหรือว่ายากมากจนเกินไปแต่ก็เหนื่อยใช้ได้นะแต่ต้องใช้สกิลพอสมควรด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือควรเตรียมชุดแล้วก็รองเท้าให้เรียบร้อยครับไม่ควรใส่รองเท้าแตะเลยนะครับเพราะว่าเดินยากมากอีกอย่างหนึ่งครับควรเตรียมน้ําไปด้วยนะครับตอนขึ้นแล้วก็ตอนฝนตกเนี่ยอันนี้คือผมว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่าพื้นมันค่อนข้างลื่นแล้วก็เป็นโคลนครับนี่นี่นี่แม่เอ้ยเล็กกอดอีกแล้วนี่นะครับตัวขึ้นผ่านหนามไซหมื่นกีบ20บาทเพียงเท่านั้นฮะระยะทางเพียง350เมตรนะครับแต่ใช้เวลา 25-30 นาทีแปลว่าชันจำไว้นะจ๊ะว่าชันตรงนี้แบบผมรู้ตาภาพเลยนะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกอะ่ะคืออันตรายมากๆแน่ๆเพราะว่ามันเป็นดินโคลนอะ่ะแต่เขาก็เอาอิดเอาอะไรมาตั้งนะฮะหมายถึงว่าเป็นพื้นอิดแต่ว่าโคลนเวลามันช้ามาเนี่ยมันก็จะลื่นเป็นไงล่ะโอ้โหแอดวานไม่หนุ่มมันบอกธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเลเวลเด็กน้อยนะคุณต้องใจเย็นค่อยๆบากมาโรเบิร์ตนั่นนายเหรอโอเคก็ดีเลยนะฮะผมรู้สึกว่าตอนเดินขึ้นมันไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามันเป็นล่มไม้หมดเลยเป็นเงาต้นไม้บังให้หมดนะฮะถือว่าโอเคอยู่นะแต่ขึ้นล้วนนะฮะไม่มีอะไรกัน้นขึ้นอย่างเดียวฟังจากเสียงก็รู้ว่าเหนื่อยไหมเหมือนจะไม่ไกลแต่ไปไม่ถึงนะ <coughs> ไม่คือมันมันชันแต่ผมว่าข้างบนก็ถึงแล้วมั้งเปล่าวะเดียวไปเหรอมัน350เมตรเองนะระยะทางอะ่ะเ
ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมผมบอกเลยว่ามากมากมายแต่ข้างหน้าคือแสงสว่างตามมาพร้อมกันครับไปเริ่มเสียแล้วและตะโกนพร้อมกันว่ายังไม่ถึงอ๋อนึกว่าถึงแล้วมีอีกหน่อยโอ้เปโดเปโดนั่นนายเหรอนายมาทำอะไรอ้าวนายเดินลงไปซะแล้วเขาให้ขนมปังก้อนหนึ่งนายก็ตามเข้าไปเลยมันมีเลเวลหลอกหนึ่งเลเวลนะครับเหมือนแบบเป็นแสงว่าเอ้ยถึงแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่นะมันยังไม่ถึงเอาแต่ทางตรงนี้โอเคทางแบบเน้นเดินอ้อมไม่เน้นขึ้นสูงเขาบอกมันจะมีจุดที่ชันสุดนะฮะน่าจะเป็นตรงนี้แหละดูลงแล้วนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องมีช็อตอย่างนี้โอ้โหตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงนี่ไงด่านสุดท้าย last b o a r โอ้โหอย่างชันจะถึงแล้วอีกนิดนึงแล้วตะโกนว่าวิวสารโอ้สมกับคำว่าวิวสารวิวสารจริงต้องบอกว่าคนคิดเนี่ยสุดยอดจริงนะฮะหน้าผาตรงนี้วิวสวยมากแล้วเอามอไซค์มาตั้งเอาธงลาวมาใส่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่แสนเหนื่อยแล้วฮะแต่ดีมากครับนี่คือผาหนามไซนะฮะเป็นเช็คอินใหม่ใหม่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่มีใครมาถ่ายนะฮะสวยมากนะครับถ้ามาช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีหมอกเพราะว่าเป็นวังเวียงมันจะมีหมอกเนาะก็ขึ้นมาค่อนข้างเหนื่อยนะครับไม่ได้เหนื่อยธรรมดานะเหนื่อยเหนื่อยมุกมวกแต่ผมแนะนําว่าใครไม่แข็งแรงมีโรคประจําตัวนะครับหรือไม่ชินทางพวกนี้หรือฝนตกนะฮะอย่าขึ้นมันไม่ได้เซฟตี้ขนาดนั้นนะฮะมันค่อนข้างแบบต้องใช้สกิลเลยแหละแต่ว่าไม่ได้ยากมากคือมันไม่ไกลมันไม่ไกลแต่ชันเดี๋ยวเราให้คนอื่นถ่ายรูปบ้างเอา้ามีมอเตอร์ไซค์มีสองฝั่งวะถ้าฝั่งนี้สวยกว่าด้วยแต่เขาไม่ถ่ายกันต้องขอบคุณผู้บุกเบิกนะฮะที่มาสร้างกระท่อมมีหลังคาอยู่บนนี้นะฮะไม่งั้นผมคงตายไปแล้วมอเตอร์ไซค์มี2ฝั่งนะครับฝั่งอันแรกที่เห็นนะไม่ใช่อันที่สวยสุดอันที่สวยสุดคืออันข้างหลังแต่ตอนแรกคนไม่ยอมเดินมาก็จะไม่รู้ว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะอีกฝั่งหนึ่งมันจะเห็นภูเขาด้านหลังที่แบบแหลมๆขึ้นมามันเลยแบบสวยมากนะฮะเฮ้ยตกกระจายจิ้งเหรนอยู่ใกล้ๆเหรนลูกมาเพียบแล้วนี่คืออะไรเข้าหาเราเหรอแล้วแบบ2ตัวสองล้อมเข้ามาแล้วสองตัวใกล้ไปเปล่าไกลไปหรือเปล่าเขาจ้องจะเล่นงานคุณอยู่ไปดีกว่ามีว่าตอนลงอันตรายกว่าขึ้นเพราะว่ามันแบบค่อนข้างชันนะฮะแล้วก็สูงแล้วก็เวลาเหยียบไปเนี่ยเราทิ้งน้ําหนักมากกว่าตอนขึ้นมันก็เลยแบบมีสิทธิ์ลื่นมากกว่าฮะต้องระวังมากเลยนะครับอันเนี้ยโอ้ยางอีกเหรอยังไม่ถึงแต่เห็นแสงลําไรแล้วในที่สุดถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพร้อมกับตู้ขายน้ําที่รู้ใจโอ้โหกินเลยฮะเ
อีกหนึ่งสถานที่ครับถ้ามาวังเวียงเนี่ยยังไงก็ต้องมาครับที่นี่คือบ่อลากูนนะครับหรือเรียกว่าบลูลากูนนั่นเองจริงๆคือมันมีหลายบ่อมากเลยนะตอนผมไปเนี่ยเคยไปบ่อที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยนะักท่องเที่ยวเยอะมากมีทั้งคนจีนมีคนเกาหลีฝรั่งคือแบบอยู่เต็มไปหมดเลยและเป็นที่นิยมเนี่ยก็เพราะว่าสีของน้ำนี่แหละมันเป็นสีฟ้าครับแบบฟ้ามากๆอะ่ะซึ่งเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติเองนะไม่ได้เป็นว่าแบบใครเอาสีลงไปผสมอะไรในน้ำแบบนั้นนะจริงๆแล้วนะครับที่วังเวียงเนี่ยจะมีบ่อบูลากูลหลักๆเลยนะจะมีอยู่3ที่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายๆคนอาจจะเคยเห็นบูลากูล4บูลากูล5เนาะซึ่งพวกนั้นเนี่ยอาจจะไปยากนิดนึงนะฮะก็ยังสามารถไปได้นะแต่ผมยังไม่เคยไปนะครับแต่บ่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือบ่อที่1นั่นแหละครับจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่รอบนี้เราจะมาลองกันที่บูลากูล2ครับซึ่งคนค่อนข้างน้อยกว่าบ่ออื่นนะฮะทางเข้าเนี่ยก็ยังเป็นถนนลูกลังอยู่นะครับอาจจะขับรถเข้ามาลําบากนิดนึงแต่จริงแล้วก็คือสวยไม่แพ้บ่ออื่นเลยมีซิปลายมีจุดให้โดดน้ํามีแพ้พายน้ําเล่นมีให้แช่น้ําครับโอ้โหแบบสวยมากแล้วก็ใครนะครับที่อยากมาเที่ยวบูลากูลแต่ไม่อยากเจอคนได้เยอะผมก็แนะนําครับให้ลองมาบ่อที่2ครับถึงนะรอบนี้เรามาลากูล2นะฮะคือลากูล1อ่ะเราเคยไปแล้วลากูล1เนี่ยคือลากูลที่นิยมที่สุดคนมาเยอะที่สุดนะฮะน้ำมันก็จะแบบเขียวฟ้าอะไรประมาณเนี้ยแค่ถ้าแบบทุกคนเคยเห็นเนาะแล้วก็โอ้โหแบบคนเกาหลีคนจีนฝรั่งเยอะมากแต่ที่เรามาลากูล2บ้างนะฮะลากูล2นี่คือเรียกได้ว่าเออปกติคนก็น้อยกว่านะแต่วันนี้ไม่มีคนเลยฮะอ๋อลืมบอกไปว่าผาน้ำใจเมื่อกี้โอ้โหตอนเดินลงก็โคตรเหนื่อยคือลงนี่หนักกว่าขึ้นเนี่ยฮะมันยากเพราะว่าพื้นมันลื่นก็ใครไปก็ต้องระวังนะมาแล้วครับสายแอเวนเจอร์ฮะที่นี่คือลากูล2ตรงนี้เขาจะมีให้เล่นซิปลายผมจําได้เลยซิปลายข้ามไปนู่นแต่เหมือนจะไม่ให้เล่นแล้วแหละดูจากความหย่อนของเชือกเนี่ยดิ่งไปก็ลงเลยวันร้อนๆอย่างนี้นะฮะสีมันออกแบบเขียวๆฟ้าๆนะฮะแต่เหมือนลากูลหนึ่งมันจะฟ้ากว่านี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอะปีศาลานะครับมีสไลเดอร์ด้วยไปกันใหญ่แล้วก็คือส่วนน้ำดีๆนี่แหละอ๋อมีของกินขายด้วยอะใครหิวก็สั่งนี่มันสะพานที่ฉันเคยเห็นในคลิปนี่อุ้ยโอ้ยโอ้ยไปหรือไม่ไม่ไม่มันไม่สามารถอุ้ยโคตรเย็นเย็นมากโอ้เย็นอ่ะขึ้นทางไหนอ่ะทีนี้โอ้โหแล้วตรงนี้คือคือโอกาสรอดยากมากคือมันแบบมันแทบบาลานซ์ไม่ได้อ่ะอ่ะขึ้นก็ไม่ได้ดูขึ้นก็ไม่ได้อีกวิน้ำมันเย็นมากอ่ะเย็นไม่ได้เรียกมาถึงน้ําเย็นไปลึกไม่ใช่แล้วคือข้างนอกข้างบนมันร้อนมากแต่ในน้ําโคตรเย็นจำได้เลยว่าโคตรสูงจะลื่นไหมวะโอ้โหโหโคตรดีอ่ะน้ำแบบฟ้ามากทุกคนเห็นไหมฟ้าแบบฟ้าสุดๆแล้วอ๋อมีให้พายเรือด้วยอะไรครับเนี่ยลึกเนี่ยเสียดายสไลเดอร์เขาปิดโอ้โสุรห้องสุรห้องห้องก่อนกลับผมจะพิชิตอันนี้ให้ได้ผมตั้งปฏิทาไว้กับตัวเองแล้วถ้าพร้อมแล้วไปใช่ทำไม่ได้อะไรวะเนี่ยจากตัวแห้งๆก็เป็นตัวเปียกใหม่เหมือนเดิมตอนนี้เข้ามาในเมืองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาทัวร์ดูว่ามันล่องหวงยางได้ไหมแต่เขาบอกว่าช่วงนี้น้ำมันแรงน้ำมันแรงส่วนใหญ่จะทับบิ้งไม่ได้จะได้แค่ขยับแต่เอาเถอะก็กินข้าวก่อนนะร้านอาหารในเมืองนะคุณรู้อยู่แล้วเนาะมันเป็นร้านอาหารแบบนักท่องเที่ยวอะราคาจะค่อนข้างสูงอาหารจานหนึ่งเนี่ยประมาณ6 0,000 ื่นกีบแต่ก็ตอนนี้ขี้เกียจหาแล้วแต่มันจะมีร้านแบบบ้านๆนะผมจำได้แบบบ้านๆแบบคุณป้าผัดเลยแบบตัวขี้เกียจหาตอนนี้หิว
และนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดในวังเวียงเขาเรียกว่าการล่องห่วงยางหรือทับบิ้งนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมาแล้วนะทั้ง2ครั้งเลยเนี่ยเคยทั้งแบบว่าพายคายักแล้วก็ล่องห่วงยางด้วยนะครับแต่ที่ผมเรียกคอมเมนต์ที่สุดเลยคือล่องห่วงยางนี่แหละคือมันแบบมันชิลสุดอะ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับปล่อยให้น้ำเนี่ยมันพัดไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ไปแวะตามจุดต่างๆแวะตามบาร์ข้างทางตามริมน้ําอะไรแบบนั้นเป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหสนุกมากแล้วก็สบายมากด้วยนะครับได้ดูวิวปุ๊บแล้วก็ล่องกันบนแม่น้ําซองนะฮะซึ่งแม่น้ําซองเนี่ยก็คือแม่น้ําสายหลักของวังเวียงนะครับไหลผ่านกลางเมืองวังเวียงเลยแม่น้ําซองมีความยาวประมาณ36กิโลเมตรถึงแม้ว่าแม่น้ําซองเนี่ยจะเป็นแม่น้ําสายเล็กๆนะครับแต่ก็เป็นแม่น้ําสายหลักของที่นี่และเป็นแม่น้ําที่ทําให้เมืองเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาเป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ําของวังเวียงที่อยู่ตรงแม่น้ำเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในตัวเมืองเนี่ยนะครับเราจะสามารถหาร้านที่ขายทัวร์บริการพาไปพายคายักพาไปล่องห่วงยางได้ด้วยพร้อมแล้วครับไปล่องห่วงยางครับเอิร์ธนักกล้ามเต็มแต่งตัวพร้อมมากและลินินผู้ที่ถูกพามาทรมานทรกรรมเราเลือกเป็นแบบทับบิ้งนะครับทับบิ้งก็คือล่องห่วงยางให้ไหลไปตามน้ําเรื่อยๆนะครับไปตามเจ้าถากรรมคอนโพลอะไรไม่ได้มีพี่เขาไปด้วยนะฮะพี่ชื่ออะไรครับอ่าผมชื่อกล้องครับผมแก้องกล้องถึงแล้วฮะนี่ครับโอ้โหนี่น้ำนี่เรียกได้ว่าน้ำวนไหลคนเชี่ยวน้ำยาก้องเกี่ยวคนลายใจนี่พี่จูเบเบโอ้โหเป็นไงวันนี้สะใจแน่เคยมาแล้วแบบน้ำมันไม่มันเท่านี้วันนี้แหละรู้สำลึกแน่ไงหนุ่มโอ้โหแรงสะใจอะแบบไปฉิวอะแล้วตอนนี้ครับฟิลกูดมากเพราะว่าแดดเริ่มล่มนะฮะแดดล่มลมตกไปเลยนุ่มลงไปฮะปึ้มจุ๋มอ่าเวลคัมทูนิเวอร์ไปไปก่อนเลยเหรอไม่รอเหรอไม่รอเหรอเอ้ยไปก่อนเลยเหรอโอ้ไปแล้วลินินไปเร็วด้วยไปเร็วด้วยโอ้คือเราจะต้องการอะไรฮะนอกจากไหลไปอย่างนี้ฮะเรื่อยๆคือทับบิ้งเนี่ยมันคือการนั่งบนห่วงยางแล้วก็ปล่อยให้น้ำให้คนพาเราไปทีนี้มันสามารถบาร์ฮอปปิ้งได้เพราะว่าระหว่างทางเนี่ยที่เรานั่งไปเรื่อยๆครับมันจะผ่านพวกบาร์พวกร้านอะไรเงี้ยถ้าเราอยากแวะเนี่ยเราก็บอกให้ไกด์พาเราแวะได้นะฮะชิวๆไปเรื่อยๆอันนี้คือที่สุดแหละเฮียบอกว่าบาร์แบบฝรั่งมันลดลงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีฝรั่งมาช่วงนี้ก็จะเป็นบาร์เนี่ยตายแบบติชึ่งติชึ่งนิดนึงนี่นี่เป็นไงโอ้โหข้างหน้าน้ำกำลังจะเชี่ยวนะฮะเขาแนะนำว่าให้มาอยู่ฝั่งซ้ายเอาแล้วนี่โอ้โหน้ำเชี่ยวอะ่ะโคตรเชี่ยวหมาดำมองหน้าผมอยู่มองไรหนูมองยายมองยายเดี๋ยวต้องแวะเข้าบาร์นะเพราะว่าถึงช่วงที่ต้องฮอปปิ้งแล้วให้พายไปด้านด้านขวาเยอะๆนะเขาบอกมาอ่ะจะพายได้ไหมพายได้หรือเปล่าจะพายได้ไหมพายได้หรือเปล่าไม่รู้
้แล้วเขาก็สามารถเวสคิวกลับมาได้โอ้โหแล้วดูพี่ดูพระพายพี่ก้องโอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยหนักสุดในรอบเดือนของกูแล้วตั้งแต่กูพายมาบอกวันนี้แหละเหนื่อยสุดเจอเข้าไปลูกค้าอะไรมาโทรฝั่งไม่ได้อันนี้มีที่ยืนอยู่เห็นอยู่ลางลางเฮ้ยโอเคไปตรงกลางเลยนี่ก็คือร่องห่วงยางที่แม่น้ำส่องและนี่คือวังเวียงวิวสันเขาบอกว่าโอ้โหข้างหน้าโอ้โหข้างหน้าโหดมากดูโอ้มาแล้วถือกล้องดีๆไม่รู้รัดแขนไว้ก่อนโอ้โหข้างหน้ามาอีกแล้วครับคืนมาหาโหดจะโกรธมากมาแล้วฮะร้องครับเตรียมตัวระวังตอนนี้เริ่มเข้ามาตรงตัวเมืองนะฮะเราจะเห็นพวกโรงแรมอะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือถึงในเมืองแล้วก็ใกล้จะถึงจุดสุดท้ายของเรานะฮะคือเวลาล่องเนี่ยฮะไปที่ร้านใช่ไหมเดี๋ยวของบริษัทเนี่ยได้ผมผมขึ้นชื่อให้นะเพราะว่าผมลืมอะไรกินกรีนนี่แหละอ่ะชื่อนี้ฮะบริษัทนี้อืมบริษัทนี้ฮะก็ดีนะราคาสมเหตุสมผลก็ประมาณแสนกีบนะครับล่องห่วงยามอาจจะแล้วแต่ช่วงด้วยนะราคาลองต่อลองดูแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะพาเราออกนอกเมืองไปต้นน้ําแล้วก็ไหลกลับเข้าเมืองนี่ฮะจริงๆมันต้องขึ้นตรงนี้นะฮะเอ็นออฟทับบิ้งนะเขาบอกว่าให้เลยไปหน่อยวันนี้เราขึ้นขึ้นที่ท่าเลยนี่ฮะเลยไปซ้ายไม่เดียวเข้าเลยฮะขาวขาวนะฮะจะเข้าได้ไหมเนี่ยถึงแล้วโอ้ขึ้นบันไดได้เลยฮะโอ้ยโรงแรมตรงนี้ผมก็เคยนอนนี่ริเวอร์วิวเคยนอนด้วยอาเอิกอาเอิกขึ้นตรงนี้ไปไหนสามแต้มสามแต้มทุตะไม่ไปเหรออา้าวทำไมไม่ไปอ่ะไปด้วยกันดิไปด้วยกันเขาก็อยู่ตรงนั้นนะฮะตลอดไปอะไรครับเนี่ยเดือดร้อนพี่เขาอีกต้องไปรับโอ้หมุนอยู่ตรงนั้นนะไอคนไรติดกอย่าบ้าเปล่าร <laughs> 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 อดแล้วเรียบร้อยครับล่องหัวยางเสร็จแล้วครับกลับมาครับเซอร์ไพรส์กว่าจอดรถใบหน้าออฟฟิศเขาตรงนี้ตั้งตลาดนะครับแล้วล็อกเดียวที่ตั้งเป็นไม่ได้คือรถรถเราจอดอยู่กดดันชาวบ้านกดดันบอกว่าอันนี้แล้วขยับยังไงวะเนี่ยรถทุกอย่างอยู่ตอดประชิดทุกหมดเลยเออเออโอ้หนักยากแล้วโอ้ขอโทษจ้าผมไม่รู้จริงๆบอกเราไม่รู้ก็ได้เพราะว่าที่ร้านเขาให้เราจอดแต่ว่ากลับมาถึงกดดันเลยเราอยู่ก็ตั้งตลาดที่ลาวเนี่ยเขาจะชอบแบบพอเย็นกับเช้าเนี่ยเขาจะมีทุกเมืองเลยแบบมีตลาดมาตั้งเดี๋ยวเราไปโรงแรมครับโรงแรมนอนโรงแรมที่เรียกได้ว่าแบบสวยเบอร์ต้นๆของวังเวียงเป็นการมานอนรอบที่2ผมครับนี่คือเวียงทาราวิลล่าอ่ะไปเอาจริงๆนะครับถ้านับแค่ความสวยของที่พักเนี่ยผมให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆในวังเวียงเลยนะครับคือเป็นที่พักที่ดูรวมๆแล้วเหมือนรวมทุกอย่างของความเป็นวังเวียงเข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกันทั้งโลเคชันที่ติดกับแม่น้ําซองมีทุ่งนามีบ้านพักสไตล์แบบโลเคอลมีภูเขาด้านหลังมีหมอกในตอนเช้าที่นี่มีชื่อว่าเวียงทาราวิลล่าครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพที่มีสะพานยาวๆทอดอยู่กลางทุ่งนามีแบ็กกราวน์เป็นภูเขาเรียงรายกันอยู่ก็คือที่พักนี้แหละ
ซึ่งมันจะสวยเป็นพิเศษนะครับในช่วงที่แบบทุ่งนากําลังเขียวแล้วก็กําลังแบบว่าขึ้นเยอะๆนะซึ่งเดี๋ยวนี้ในวังเวียงเนี่ยเขาก็มีบอลลูนนะครับสามารถขึ้นบอลลูนได้ด้วยซึ่งบอลลูนเนี่ยก็ชอบมาผ่านด้านหลังที่พักนี้ด้วยเช่นกันนะส่วนที่เป็นฮาราวิลล่าเนี่ยนะครับจะมีที่พักทั้งหมด3แบบด้วยกันนั่นคือซูพิเรียมีแบบดีลักวิลล่าส่วนที่มาพักครั้งนี้ครับคือจูเนียวิลล่านะครับก็สวยงามครับอยู่ติดริมทุ่งนาเลยมีร้านอาหารขายด้านในที่พักด้วยนะครับจะมีอาหารเช้าเป็นเซตต่างๆที่เสิร์ฟกันถึงหน้าห้องและเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในห้องพักแล้วก็วิวรอบๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างถึงแล้วนะฮะที่นี่เวียงทาราวิลล่าเขาเปลี่ยนทางเข้านะเมื่อก่อนผมมามันไม่ได้ต่อตรงนี้ตอนนี้เป็นแบบลานจอดรถใหญ่ๆเลยเมื่อก่อนมันยังแบบเป็นทางเล็กๆฮะแล้วก็ทางเข้ามาอยู่ฝั่งนี้แล้วดีมากเลยเพราะว่ามันเดินมาข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแม่น้ําเลยแม่น้ำซองอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าบรรยากาศมันแบบเป็นแบบป่าๆไม้ไม้สวยๆเท่ๆโอ้โหบรรยากาศดีมากนี่ฮะแล้วก็ช่วงที่ทุ่งนาว่างๆเนี่ยจะสวยมากแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันโอ้โหสวยมากโหแล้วแบบย่ากําลังแบบว่าขึ้นแบบรุ่นๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะฮะตอนนี้บรรยากาศดีมากก็คือเป็นการนอนกลางทุ่งหญ้าแล้วก็รอบๆเป็นป่านะครับคือข้อดีเนี่ยตอนเช้าน่าจะสวยมากแล้วก็อยู่กลางธรรมชาตินะครับข้อเสียเวลาเรามานอนพวกรีสอร์ทที่เขาติดธรรมชาติเนี่ยมันหลีกเลี่ยงเรื่องพวกมแมลงพวกยุงอะไรไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องกันก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนี่ฮะมาดูกันนะครับคือผมไม่เคยนอนห้องไทยนี้นะครับที่แล้วมานอนห้องปกติเพราะมันเต็มนะครับแต่ว่าช่วงนี้ดีหน่อยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยลงเยอะต่างชาติยังไม่ได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นะฮะสังเกตที่เขาบอกได้ว่าแบบเออบาร์เนี่ยปิดไปครึ่งหนึ่งนี่หน้าห้องเนี่ยครับมีจุดแบบโอ้นั่งชิวยามเย็นนะครับชมทุ่งนานี่ฮะเป็นห้องตกแต่งเป็นไม้นะครับมีแบบบุกรณ์แบบสันสานอย่างนี้นะแบบห้องห้องสวยนะครับสวยมากดูฮะห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นะครับมีพื้นที่พอสมควรเลยแล้วก็ตกแต่งดูดีมากนะมีชุดให้นะครับจูเนียวิลล่าเป็นห้องวิลล่านะฮะก็คือเป็นห้องดีสุดใช่ไหมใช่ดีสุดก็คือหน้าห้องนั่นแหละนี่ฮะโอเคฮะนี่เป็นการกลับมาคราวที่2ของที่พักนี้นะของผมนะครับผมชอบมากเพราะว่าวิวมันอลังการมากบินดวงบินดวนโคตรเท่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เรากินข้าวเย็นที่นี่ด้วยนะฮะที่พักเราเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารด้วยนะฮะเราสามารถมาสั่งกินตอนเย็นได้นี่ผมสั่งมาเป็นเซตลาว2เซตมีไส้อัว่ววังเวียงนะครับแล้วก็เป็นแบบไก่ทอดต้มตำอะไรเงี้ยก็มากินได้ส่วนอาหารเช้าเนี่ยจะรวมอยู่ในราคาห้องอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนเช้านะว่าเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีเพลงอยู่โอเคกินนะเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดแบบแซ่บๆเลยอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับโอ้โหเมื่อคืนฝนตกแต่แน่นอนครับเมื่อไหร่ที่วังเวียงเนี่ยฝนตกปุ๊บตอนเช้าเช้าอ่ะบอกมันจะขึ้นเต็มภูเขาเลยแล้วมันจะสวยมากแบบภาพแบบอลังการเหมือนที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่แล้วก็อาหารเช้านะครับเราสามารถให้มาเสิร์ฟที่ห้องได้นะมีให้เลือกแบบประมาณ3าเซตแบบเมกันเบฟฟาดแบบเซตข้าวต้มกุ้ยเซตวังเวียงซึ่งผมสั่งเซตวังเวียงนะครับส่วนนี้จะเป็นเซตอะไรอ่ะอ๋อเมกันเบฟฟาดเนี่ยครับก็มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยไอ้ขันโตกอหารเช้านะครับเซตวังเวียงครับมันเป็นแบบไส้อัว่วแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มีน้ําพริกอยู่ตรงกลางนี่ข้าวเหนียวเลยเยี่ยมเลยมันพี่อร่อยอ
รียบร้อยครับและนี่คือหนึ่งในโรงแรมที่ผมคิดว่าสวยอันดับต้นๆของวังเวียงนะฮะนี่คือเวียงทาราวิลล่าก็ราคานะครับมันมีตั้งแต่แบบ80ดอลลาร์สหรัฐจนถึง150ห้องที่ผมนอนเนี่ยร้อยห้ก็จะเป็นห้องที่แบบวิวดีสุดสวยสุดนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยนะช่วงวันที่มาว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ใครอยากจองนะครับเข้าไปที่เพจของเขาได้เลยเวียงทารานะครับลองเซิร์ชใน Facebook ดูเจอแน่นอนนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูตรงผานามไซว่ามันมีหมอกไหมแล้วก็แต่ไม่ได้ขึ้นไปนะแค่ขับไปดูแล้วก็จะไปนั่งคาเฟ่ก่อนเราจะออกจากวังเวียงฮะไปเราจะกลับไปแก้ตัวที่หนังใสนะเพราะว่าวันนั้นวินโดนแล้วแดดจ้าไปหน่อยเราอยากได้บอกว่ามีหมอกหมอกอะ่ะตอนนี้หมอกพึบเลยฮนะเราก็เลยกําลังกลับไปเพื่อบินโดนแต่เราอยากได้ภาพข้างบนด้วยเพราะเราจะส่งเอิร์ธขึ้นไปปากก่อนปากก่อนก่อนกลับกลกินกาแฟนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นคาเฟ่ที่วิวสวยสวยจริงด้วยอ๋อเพราะมันอยู่ติดกับเนี่ยครับภูเขาคือถ้ามันมองมาจากข้างนอกเนี่ยไม่ได้เห็นเลยว่ามันเป็นคาเฟ่ที่เห็นวิวแม่น้ําเห็นวิวอะไรแบบธรรมชาติมากก่อนเราจะย้ายเมืองครับนี่คือคูไมคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่จริงๆวิวดีมากนะเพราะว่าเห็นภูเขาแล้วก็มีบังกะโลมีบ้านพักอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็มานั่งย่อนขาเนี่ยฮะท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ครับแต่นี่ก็เป็น2วันหนึ่งคืนนะครับที่วังเวียงนะหนึ่งในเมืองที่ผมชอบที่สุดในลาวนี่มารอบที่3ามนะผมบอกเลยว่าชอบมากแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมชอบนะอย่างทับบิ้งเนี่ยล่องห่วงยางเนี่ยคือกิจกรรมที่แบบปลดปลานผาหนามไซนี่ที่ใหม่ครับผมบอกเลยว่าวิวสวยอลังการคุ้มค่าการขึ้นไปแต่ว่าใจคุณต้องพร้อมร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยแล้วก็ต้องดูครับอย่างเนี้ยฝนตกผมไม่แนะนําให้ขึ้นนะแต่ผมเห็นมีคนขึ้นนะแต่ผมว่าอันตรายอะ่ะเออความรู้สึกมันแบบขนาดตอนนั้นไม่ตกยังแบบโอ้แบบลื่นปืดลื่นปืดแล้วก็ที่พักนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นแหละวิลลาราวิลล่านี่คือดีงามเสมอปัดกี่รอบก็ถ่ายรูปสวยงามอลังการนะครับก็สุดท้ายครับมาเที่ยวกันวังเวียงมาง่ายเดี๋ยวนี้เขามีโทรเวย์แล้วเราขับโทรเวย์มาถ้าใครเช่ารถเดี๋ยวนี้ก็มีรถไฟแต่จองยากนิดนึงฮะต้องไปจ้างเขาอีกทีหนึ่งตอนนี้เรากําลังจะไปที่เมืองเฟืองนะครับจริงๆผมก็เพิ่งรู้จักไม่นานนะครับผมเห็นแบบมีหลายๆคนเขาไปกันแล้วก็สวยมากแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากไปบ้างแต่ทีเนี้ยการไปเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ได้ออฟฟิเชียลนิดนึงหมายถึงว่าน่าจะมีรถประจําทางไปนะฮะตามปกติเนี่ยแต่เราเลือกใช้วิธีการขับรถไปซึ่งตอนนี้อยู่วังเวียงนะครับแล้วเราจะออกจากวังเวียงเนี่ยไปที่เมืองเฟืองกันก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะว่าระหว่างวังเวียงไปเมืองเฟืองเป็นยังไงไปฮะเมืองเฟืองเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียงจันทร์ห่างจากเวียงจันทร์แค่ประมาณ100กิโลเมตรเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยปัจจุบันนะครับเราสามารถจะไปเที่ยวที่วังเวียงเนี่ยด้วยการขับรถจากเวียงจันทร์ครับขึ้นโทรเวย์ที่เขาเพิ่งสร้างใหม่สะดวกมากครับชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วแต่การจะมาที่เมืองนี้ครับจะต้องออกนอกเส้นทางนั้นซึ่งถนนหนทางเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สะดวกสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เมืองเฟืองเนี่ยนะเป็นเมืองที่ผู้คนเนี่ยยังคงใช้ชีวิตกันแบบดั้งเดิมอยู่เลยมีการทําการเกษตรทําไร่ทํานาทําสวนยางพาราร่วมถึงการทําประมงแบบพื้นบ้านด้วยโดยมีสายน้ําและอ่างเก็บน้ําตรงที่เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ครับเหมือนกับเป็นสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเมืองเฟืองที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งชาวมงและก็ชาวลาวสูงในส่วนที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่เลยนะครับก็คือธรรมชาติถ้าใครมาเที่ยวเมืองเฟืองจะสังเกตได้อย่างหนึ่งจะมีเทือกเขาครับมีภูเขากระจัดกระจายอยู่เต็มตามพื้นที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยประกอบกับพื้นที่ของเกษตรกรรมที่อยู่ใกล้ด้วยนี่แหละคือเสน่ห์ของเมืองเฟืองเลย3 4 0 0นะครับค่าโทรเวย์ก็1มื่นหนึ่งเท่ากับ20ก็ประมาณ60กว่าบาทประมาณนั้นขับมาสักพักหนึ่งนะฮะมันจะมีทางให้แยกออกนะเขียนว่าหินเหิบหินหิมเหิบหิมเหิบเอ่อช่วงขับเข้ามานะครับช่วงต้นผมจะบอกว่าถนนถนนดีนะไม่เป็นหลุมเลยหรือว่าเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนมาไม่ได้มีรถบรรทุกวิ่งบ่อยๆหรือเปล่าถนนมันเล
แต่ว่าก็ใช้เวลาอีกประมาณ40นาทีนะครับในการที่จะทะลุเข้าไปตรงที่เราจะไปเริ่มมีบ้านผู้คนเริ่มมีอะไรลักษณะผมว่ามันคล้ายๆวังเวียงอ่ะมันมีภูเขาสูงๆแล้วก็มีเมฆหมอกลอยแล้วล่องอยู่ด้านบนแต่ตอนนี้เราจะไปที่แรกเขาเรียกว่าอะไรนะเอิร์ดหาดดอนกลางใหญ่ถึงแล้วนะครับมีคนเฝ้าเส้นทางอยู่นะฮะไม่ให้ไปขอผ่านหน่อยนะครับเราจะไปภายคายักนะเขาจะพาเราไปอีกฝั่งหนึ่งต้องเดินทะลุบ้านไปโอเคครับลื่นแน่ๆดูทรงแล้วก่อนที่เราจะมาที่นี่เนี่ยเราได้ทำการหาข้อมูลมาหน่อยหนึ่งแล้วเราก็พบว่าเขามีให้ภายคายักด้วยคือข้อดีของตรงนี้เลยนะครับเราจะสามารถได้เห็นชีวิตวิถีริมน้ําของชาวเมืองเฟืองได้ด้วยเรียกได้ว่าตรงนี้เป็นจุดยอดฮิตเลยครับซึ่งหาดดอนกลางใหญ่นะครับจะมี2ไฮไลท์หลักๆก็คือ1เรือนแพที่ตั้งอยู่ริมน้ําซึ่งค่อนข้างฮิตเลยนะครับเพราะว่าใครๆมาเนี่ยก็อยากมาพักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือตอนเช้าเนี่ยจะมีพระสงฆ์นะครับล่องเรือมาตักบาตรในตอนเช้าตามแพต่างๆด้วยแต่ส่วนที่เรามาทำนะครับคือการพายคายักนี่แหละเขาจะมีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะครับเปิดให้บริการนะให้เราไปพายเรือคายักในแม่น้ําได้จากบริเวณต้นน้ำนะครับจะพายไปจนถึงหาดดอนกลางใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมด3ระยะด้วยกันเนี่ยเรือนะฮะที่จะไปเราเลือกเส้นทางสั้นสุดใช่ไหมครับใช่ครับประมาณชั่วโมงหนึ่งโอเคแต่เขามีมีทั้งหมดกี่ระยะครับไกลสุดคือ90ประมาณถ้าไกลสุดก็วิวจะได้ผ่าสองผ่าเลยถ้าล่องก็ประมาณ2อสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงที่เราเลือกคือระยะแรกครับเพราะใช้เวลาน้อยสุดเนื่องจากเวลามันน้อยมากๆจริงๆนะแต่ชาวบ้านจริงๆเขาก็แนะนำนะครับว่าให้ไปอันไกลสุดซึ่งอาจจะใช้เวลาถึง 4-5 ถึงชั่วโมงเลยนะแต่จะได้เห็นวิวที่สวยมากๆครับแต่เป็นว่าใครสะดวกแบบไหนหรือมีเวลามากหรือน้อยเนี่ยก็เลือกตามสะดวกได้เลยถ่ายมาแล้วนะฮะบรรยากาศแบบสงบมากอะ่ะมันก็มีโซนนู่นเป็นบ้านเป็นเต็นท์บนเขาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนั้นคือเรือข้ามฟากคือสะพานมันอยู่ไกลฮะเขาก็เลยใช้ใช้เป็นเรือนะครับเอารถยนต์เอาโคนมอเตอร์ไซค์เนี่ยข้ามเอาพี่ก็บอกว่าใครมาเที่ยวเยอะสุดก็เป็นคนลาวเองแล้วก็คนไทยฝรั่งต่างชาติอื่นๆยังไม่มาครับเพราะว่าเขาน่าจะยังไม่รู้จักคือตอนนี้ผมไม่ได้พายเลยนะน้ำมันไหลน้ำมันไหลไปแต่แค่ว่ามันมันไหลแล้วมันก็จะเรือมันบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาถึงแล้วฮะโอ้ขับผ่านตัวเมืองนี่คือสั้นสุดนะครับจริงก็บอกมีไปผ่าด้วยแต่เวลาเราน้อยนิดเราก็เลยเอาแค่นี้ก่อนโอเคเรียบร้อยครับคนละ5 0,000 ื่นกีบนะครับห้าหมื่นกีบเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยหนึ่งไหมใช่ครับประมาณร้อยหนึ่งคนละร้อยครับไม่ได้แพงนะแล้วก็มันชิลมากนะคือมันจะมีบรรยากาศที่คล้ายๆวังเวียงผสมกับการจนบุรีบ้านเรามันจะมันจะมิกซ์มิกซ์กันเพราะว่ามันจะมีที่พักแบบริมน้ำเยอะๆนะฮะบรรยากาศดีนะแล้วก็จริงๆวันนี้ขนาดแบบแดดร้อนๆผมยังรู้สึกแบบเออฟิลฟูดเลยอะแล้วก็ระยะสั้นนะครับประมาณชั่วโมงเดียวเหมือนแบบพายเรือเล่นชมวิวพายง่ายๆนะฮะส่วนใครอยากติดต่อที่นี่ที่นี่เขาไม่มีหน้าร้านนะฮะเออต้องติดต่อเป็นเบอร์นะครับคอนแทคซึ่งเดี๋ยวผมใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้อ่าเป็นวอตแอปนะต้องโหลดวอตแอปมาที่นี่ส่วนใหญ่เขาต้องติดต่อทางวอตแอปนะก็อ่าลองติดต่อดูนะฮะว่าใครสนใจจะมาล่องเรือเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อครับนี่คือเมืองเฟืองนะที่นะฮะในเมืองเฟืองเนี่ยเจอแพะเยอะมากเป็นลักษณะแบบแพะจรจัดเลาะเล็มหญ้าตามบ้านคนไม่รู้ว่ามันจรจัดหรือเขาเลี้ยงนะฮะถ้าเลี้ยงก็คือปล่อยมากอะเส้นทางครับสะพานนี้ฮะไม่อยากสร้างตำนานที่นี่แล้วแบบสะพานเล็กมากอะแล้วข้างหน้าเป็นรถบรรทุกไปได้ใช่ไหมเนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่าเส้นทางกันในการไปสู่จุดหมายปลายทางมันก็มีแบบดีบ้างนะครับ
นนทางบ้างสลับเป็นช่วงๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะดีนะโอเคเรากำลังจะเข้าไปตรงหาทองนะซึ่งจริงๆเขามีแบบว่าเป็นไกด์พาเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปทำแอคทิวิตี้ข้างในครับเราอยากไปบินโดรนดูวิวเฉยๆตอนนี้มันไม่ค่อยมีแสงอะอีกจุดหนึ่งที่เรามานะครับถ้าลองเซิร์ชคำว่าเมืองเฟืองเนี่ยไม่ว่าจะใน Google หรือว่า Facebook เนี่ยมักจะเจอภูเขาที่มีหน้าตาเอกลักษณ์ลูกนี้ครับตรงนี้เขาเรียกกันว่าผาทองอย่างที่บอกไปเนี่ยเมืองเฟืองจะมีภูเขาแล้วก็มีเทือกเขาสูงๆแหลมๆขึ้นมาเดี่ยวๆแบบนี้เยอะมากซึ่งผาทองเนี่ยเขาบอกว่าจะแตกต่างจากที่อื่นลักษณะของผาทองเนี่ยจะเป็นเทือกเขาสูงๆแต่มันไม่ได้มาเป็นลูกๆแหลมๆเหมือนทั่วไปนะถ้าลองมองจากมุมสูงจะลักษณะเหมือนกับแผ่นบางๆแล้วก็ตั้งเรียงกันไปรอบๆผาทองก็จะเป็นทุ่งนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านมีบ่อน้ําตรงรอบๆผาทองนะครับเราสามารถมากางเต็นท์ได้นะเขาจะมีจุดกางเต็นท์อยู่ด้านล่างแต่จะต้องติดต่อกับเจ้าของพื้นที่ที่เขารับผิดชอบก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอยู่เนี่ยจะสมเข้าไปได้นะหรือใครนะครับไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถติดต่อชาวบ้านให้เขาพาเข้าไปเที่ยวด้านในได้เขาจะพาเรานั่งรถแท็กนะครับเข้าไปด้านในด้านในก็จะมีกิจกรรมให้ทำให้เราลองทำนาแบบชาวบ้านหรือว่าจะถอแพรเล่นในบ่อน้ำใกล้ๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันเราจะเข้าไปในที่พักเราอ่างน้ำตรงวิวรีสอร์ททางเข้าเออเป็นออฟโรดนะครับย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่เห็นเลยครับรถที่เอามาก็ต้องไปไหวนะจ๊ะแน่จ๊ะไปแล้วพอมองไปข้างหน้าเราก็จะเห็นตะโกนพร้อมกันว่าไหนวะมาตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันโหยสวยมากโอ้ยแล้วนะครับเราก็มาถึงที่พักของเราครับซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยคือผมอุทานออกมาเลยนะว่ามันแบบหูมันสวยมากจริงๆอะ่ะตรงนี้ครับคืออ่างเก็บน้ําตรงนะครับเป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ําที่ใช้ในการเก็บน้ำนี่แหละของเมืองเฟืองจริงๆต้องบอกว่าบริเวณนี้มันมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้พักเนี่ยตรงนี้มีชื่อว่าอ่างเก็บน้ําตรงวิวรีสอร์ทคือตรงเนี้ยมันเป็นบ้านพักที่มีราคาถูกมากๆนะเขาจะทําสไตล์ให้คล้ายแบบสไตล์นอร์ดิกเนี่ยแล้วก็วัสดุทุกอย่างเนี่ยจะมีความเป็นโลโก้ของลาวอยู่นะครับแต่ราคาเนี่ยนะครับ500บาทเท่านั้นเองถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีแพ้สั่งอาหารมีเรือคายักให้เช่าภายนะครับเพื่อชมบรรยากาศในอ่างเก็บน้ําแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าวันไหนนะครับมีหมอกตอนเช้าเช้านะโอ้โหผมบอกเลยนะว่าสวยสุดๆครับเนี่ยเอ้ยเขาทาเป็นเหมือนแบบสระว่ายน้ําเด็กอะ่ะแบบมันตื้นๆอะ่ะแล้วก็ออกไปตรงนี้ได้โคตรดีเขาทําเป็นเหมือนแบบว่าสะพานอ่าเป็นไม้ครับมาละแนงต่อต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอ,ตอตกันมันมันก็เลยดูดีเพราะว่าถ้าแบบบางที่มันทําเป็นพลาสติกใช่ไหมเขาทําเป็นอย่างเงี้ยเป็นทางเดินแต่เป็นพลาสติกอะ่ะมันก็จะไม่สวยอันนี้เขาเอาไม้มาทําครับมันเลยดูแบบเออเข้ากันแล้วดูดีดูสวยมากจะบอกว่าไอ้ที่พักที่ทุกคนเห็นมาเกตที่อยู่ข้างล่างริมน้ำอะ่ะมันเต็มนะครับตรงรีบจองเขาบอกว่าไอ้ข้างล่างนี่จองยากมากเราเลยได้นอนข้างบนซึ่งขึ้นเนินขึ้นมาอีกแต่ผมจะบอกว่าข้างบนเนี่ยมันไม่ธรรมดานะนี่นี่คือเข้ามาในห้องนะครับห้องแล้วเปิดม่านครับเปิดมาแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันห้องวิวสวยเหอะทําเป็นเล่นวิวข้างบนสวยเหอะโคตรสวยเลยมันเห็นแบบอ่างน้ำนะครับข้างหลังเนี่ยทุกคนโอ้โหแล้วมันแบบสวยมากในห้องครับเป็นไม้หมดเลยครับมีแอร์ครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์อะไรนะก็จะโล่งๆเนี่ยเป็นห้องโล่งๆเลยแต่มีปลั๊กไฟมีที่นั่งมีน้ําดื่มให้แค่นั้นเลยนะฮะโอเคนะเราดูโรงแรมหมดแล้วนะห้องผมไม่รู้ว่าห้องข้างล่างเป็นยังไงนะตรงริมน้ำอะแต่ห้องข้างบนเนี่ยครับคือเอาง่ายๆราคา500เนี่ยเอาแค่วิวที่ได้เนี่ยก็คุ้มเกิน500ครับแต่ว่าพวกขออำนวยความสะดวกเนี่ยอ๋อในห้องนี่คือแทบไม่เห็นเลยนะมีแค่ที่ชู้น้ําเปล่านะแต่ห้องน้ําเนี่ยถือว่าโอเคมีเครื่องทำน้ําร้อนมีอุปกรณ์ในห้องน้ําครบนะครับเตียงมีผ้าห่มมีผ้าเช็ดตัวให้ถือว่าใช้ได้แต่วิวเนี่ยเกิน500แน่นอนนี่คร
ไอตรงที่เราไปตืดๆมาตอนเย็นเนี่ยตอนนี้ฟ้าแลบอยู่ข้างหลังครับเรามาลุ้นกันว่าเรานั่งกินข้าวแล้วเราฟ้าฝนจะตกไหมตกน้ำนี่ไม่รู้เรื่องนะมืดมากมอร์นิ่งครับทุกท่านบรรยากาศยามเช้าเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับตอนเช้านี้ก็ยังปล่อยๆอยู่แต่แบบผมจะให้เห็นคุณเห็นวิวนี้แล้วคุณจะพูดแบบเดียวกับผมว่าวิวสารเห็นไหมมันเป็นหมอกหมอกอยู่ตามภูเขาเหมือนที่วังเวียงเลยแต่แค่เป็นวิวอ่างเก็บน้ําสวยมากท่านเออเรากำลังไปแก้มือนะครับเมื่อวานเราไปผ่าทองแล้วมันไม่มีหมอกตอนนี้หมอกมาเต็มเพราะว่าฝนตกหนักไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่านะหมอกอะ่ะเดี๋ยวเราไปแก้มือตรงนู้นนะครับว่าจะได้ภาพสวยๆโอเคครับอันนี้เป็นวัดที่อยู่ในแถวเขตเมืองเฟืองนะฮะเป็นวัดดังของที่นี่นะนี่คือวัดสินชัยทารามนะก็ที่เนี่ยความสวยงามคือด้านหลังจะเป็นเขาหินปูนนะฮะตอนนั้นมันก็จะมีหมอกมีอะไรอยู่ข้างหลังมาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเฟืองบ้างดีกว่าวัดนี้นะครับชื่อว่าวัดสินชัยารามเป็นวัดที่เหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในเมืองเฟืองวัดสินชัยารามเนี่ยมีมาตั้งแต่นู่นเลยครับปี1999วัดนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับตำนานนิทานที่เกี่ยวกับเท้าสินชัยมันมีตำนานนะครับที่เล่าว่าเท้าสินชัยออกตามหานางสุมนทาซึ่งถูกพยายักษ์เนี่ยจับตัวไปแล้วนำมาซ่อนบริเวณวัดนี้เท้าสินชัยเนี่ยนะครับก็ต่อสู้กับยักษ์และนักสุดท้ายครับยักษ์ก็พ่ายแพ้และเสียชีวิตไปนอกจากเรื่องเล่าในตำนานแล้วเนี่ยภายในวัดจะมีการจำลองเหตุการณ์สำคัญต่างๆของพระพุทธเจ้าด้วยอย่างเหตุการณ์วันมาฆบูชาปัจจุบันเนี่ยตัววัดเขากำลังปรับปรุงให้สวยงามอยู่นะตอนเราไปแต่ก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้มาสักการะกันได้เตือนอย่างหนึ่งนะครับที่นี่เนี่ยผู้หญิงเขาจะค่อนข้างเคร่งเรื่องการแต่งตัวเพราะฉะนั้นจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยด้วยครับโอเคครับแล้วก็ทั้งหมดนี่นะครก็คือเมืองเฟืองนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาวที่แบบว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยมาแล้วก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมบอกก่อนว่าเวลามาเนี่ยมันยังไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะอย่างเช่นผมขับรถมาเองนะครับคือ1ต้องเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างคล่องเลยแหละแล้วก็มีความชํานาญเส้นทางในหลากหลายรูปแบบเพราะผมมองว่าทางมันขับมาไกลพอสมควรนะฮะแต่ผมแนะนำอีกวิธีหนึ่งดีกว่าผมถามนักท่องเที่ยวหลายคนที่เป็นคนไทยด้วยกันนะที่มาที่เยาเมืองเฟืองเนี่ยถามว่าส่วนใหญ่เขามายังไงเขาเช่าเหมารถตู้นะครับมาจากฝั่งลาวก็คือพอมาถึงฝั่งลาวนะครับคุณสามารถเหมาลดตู้แล้วบอกอย่ามาเที่ยวเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถมาเที่ยวได้ผมว่าอย่างนั้นดีกว่าดูเซฟตี้กว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็แบบไม่ต้องกังวลได้ว่าเอ้ยจะไปหลงทางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนั่นนี่แหละครับเมืองเฟืองนะสวยมากสวยจริงประทับใจนะครับความเป็นธรรมชาติเนี่ยเขายังมีอยู่สูงมากนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5วัน4คืนกับ3เมืองในประเทศลาวนะครับตั้งแต่หลวงพระบางวังเวียงแล้วก็เมืองเฟืองก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับลาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เรามากนะครับเที่ยวง่ายราคาไม่ได้แพงนะผมมากี่รอบเนี่ยผมก็ยังสนุกแล้วก็ชอบทุกครั้งที่มาลาวนะฮะทั้งวัฒนธรรมธรรมชาติของเขานี่คือดีมากจริงนะใครที่อยากจะเริ่มต้นลองไปเที่ยวเนี่ยนะครับผมว่าประเทศลาวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับอย่างหลวงพระบางเนี่ยนะครับก็จะมีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมเป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักสโลไลฟ์กันวังเวียงนี่ก็จะแบบธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เยอะมากนะส่วนเมืองเฟืองนะครับก็บอกเลยนะว่าสำหรับคนชอบธรรมชาติชอบความสงบนะฮะคนค่อนข้างน้อยส่วนวิธีการเดินทางเนี่ยอาจจะต้องทําการบ้านนิดนึงนะฮะแต่จริงๆนั้นเนี่ยนะครับลาวเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเมืองหลายที่เลยที่น่าสนใจนะครับก็ใครนะครับอยากไปเที่ยวง่ายๆครับผมก็แนะนําเลยนะฮะสำหรับใครครับชอบคลิปเวอร์ชั่นลองอีดิทแบบนี้ครับคอมเมนต์บอกเราไว้หน่อยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับ